Ei, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Música na Teoria. Hoje nós vamos continuar falando sobre leitura rítmica e praticando um pouquinho. Como vocês viram, é importante que a gente veja primeiro a parte rítmica para depois a gente conseguir juntar a parte dos sons musicais com o ritmo na partitura, porque é mais fácil da gente conseguir estudar assim, se acostumar com os valores das figuras, para não ficar tantos elementos ao mesmo tempo para você chegar na partitura e ler aquilo tudo é mais complicado. Então vamos lá. Aula passada, nós vimos que os números são os sobrenomes das figuras, porque a gente consegue identificar as figuras através desses números. E é, eles identificam, então, uma figura de referência para uma pulsação, também chamado de tempo, uma pulsação ou um tempo. Na partitura, a gente consegue identificar esses números através de um símbolo que é colocado no início da pauta, que se chama fórmula de compasso. Então, aqui nós temos uma fórmula que tem um número, sempre vai ter um número em cima e um número embaixo. O número de baixo, vai, é, que é chamado de denominador, ele vai nos dizer qual é a figura, qual é o nome dessa figura. Então, vai nos dizer, vai nos permitir identificar qual é a figura que vai ser referência para um tempo. Na música, a figura que a gente usa para referência de um tempo também é chamada de unidade de tempo. Aqui estão algumas fórmulas de compasso mais usuais. A gente pode ver que no número de baixo sempre vai ter um daqueles números que estão associados lá às nossas proporções que nós vimos na aula passada. Aqui nós temos 4 por 4. O 4 a gente lembra lá da semínima. E aqui nessa leitura nós vamos ter basicamente semibreves e mínimas. Então, se a semínima é, vai ser um tempo, vai, vai valer um tempo nesse caso, então eu sei que ela é metade da mínima, logo ela vai valer, a mínima vai valer duas pulsações, e a semibreve, como a semibreve é o dobro da mínima, e a mínima vale duas pulsações, então 2 mais 2 vão dar quatro pulsações para a semibreve, tá? Então vamos praticar comigo. Eu vou pulsar um compasso em branco, como nós vimos, um compasso em branco é quando não tem nada escrito no compasso, tá? E a gente e vamos fazer juntos aqui, então vamos lá. Um, dois, três, quatro e... Tá... barra aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem duas barrinhas aqui e uma é mais grossa que a outra, que quer dizer que é a barra final, ou seja, a leitura acabou ali. Toda vez que vocês verem esse símbolo que tem é, duas barrinhas, a segunda é mais grossa que a primeira, a gente vai saber que é o final da música, o final do trecho, alguma coisa assim, tá? Então vamos fazer de novo agora? Eu vou apontando na tela pra vocês... É se localizarem, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Quando ela vem assim, às vezes ela vem de cabeça para baixo, mas não modifique nada o seu valor, tá? É a mesma coisa, Isso é questão de estética, às vezes por causa da utilidade dentro da partitura, ela vai estar tá de cabeça para baixo, né, assim, ou com a haste para cima, tanto faz. É o mesmo valor, não muda em nada a figura, tá? Nem o som, não muda nada. É a mesma coisa. E outra coisa, 
É, quando eu vou falando aqui, é, a, 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 principalmente as figuras mais longas, eu, a gente tem uma, uma mania, vamos dizer assim, de fazer uma ondinha na voz, que é justamente como se estivesse acompanhando aonde a gente pulsa. Tá, mas só para deixar claro que isso é só uma questão pra, de ajudar mesmo, de auxiliar para você se localizar em qual tempo você está dentro daquela figura, tá? Quando vocês forem tocar no instrumento de vocês ou cantar, não necessariamente você vai fazer essa ondinha, tá? Porque a figura, ela é plana, ela, o som é plano, não vem com essas ondinhas, tá bom? É só uma questão para ajudar mesmo na localização da contagem do tempo, beleza? Aqui nós temos mais uma é, leitura rítmica, que a unidade de tempo continua sendo a semínima, então a semibreve vai continuar tendo quatro tempos, e aqui nós vamos ter algumas outras figuras, ó, a semibreve de novo, a mínima, temos mínimas semibreves, e essa aqui que é a semínima, né? A pintadinha. E essa daqui que é uma, uma figura que às vezes a gente se confunde ou acha que é a semínima, mas não é, prestem bem atenção, ela parece bastante com a semínima. Só que reparem que ela tem uma barra aqui que une todas essas figuras. Então, essa figura aqui é a colcheia. A mesma que tem aquele colchetinho assim do lado, aquele colchete ou bandeirola. Então, ela é a colcheia. Só que quando a gente tem mais de uma colcheia é, numa leitura ou na partitura, é bem natural que a gente use essa barra para ser mais fácil de organizar, para a gente olhar e conseguir identificar mais facilmente que aquilo ali é um grupo de colcheias que vai estar tá dentro de um tempo ou de uma parte de tempo ou do compasso, enfim. Já vão se acostumando, isso aqui se chama barra de ligação, tá? Então, é a colcheia. Se essa é mínima, que é a mais próxima da colcheia, ela vai estar tá valendo uma pulsação, e eu sei que a colcheia vale metade da semínima, então quer dizer que eu vou conseguir fazer duas colcheias em cada pulsação, tá? Então ficaria assim, uma no apoio e uma no impulso. Uma no apoio e outra no impulso. Agrupado de dois em dois. Tá? Então vamos lá, eu vou pulsar quatro em branco de novo. Um, dois... Três, quatro e tá, 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 vocês que aqui quando a gente for falar a colcheia, não deixem uh, interferir a pulsação com a fala, tá? Quando a gente fala tá, tá, às vezes a gente tende a querer pulsar tá, tá junto com a pulsação da mão, falar o tá, tá junto com a pulsação, tá? Não façam esse erro, tá, 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 por quê? Porque aqui nós temos duas figuras em cada pulsação, então eu vou pulsar uma vez enquanto eu falo duas figuras, Sempre dividindo o tempo em partes iguais, relativamente iguais, né? Porque nós somos seres humanos, não vai ficar perfeito, que nem a máquina faz, mas basicamente igual, assim, mais ou menos igual. Vamos continuar. Agora, esse número de cima significa o quê, né? Porque o de baixo eu já sei que vai me mostrar a figura que representa um tempo, beleza. Só que agora, o de cima, o que, é que ele significa? Então, ele é chamado de numerador. É aquele que nos diz o número, ou seja, quantas figuras que eu vou ter. Quantas figuras o quê? Quantas figuras da figura que o número de baixo me deu. Outra coisa, vocês estão reparando que tem essas linhas aqui? Que fica ali no meio? Essas linhas são chamadas de barra de compasso porque elas servem para dividir os compassos, ou seja, tudo que fica entre elas, dentro né, dessas barrinhas, 
a gente chama de compasso. O compasso é a estrutura que nos permite dividir em partes iguais a música, para que a música fique bem organizada, tá? Por isso que a gente tem a fórmula de compasso, senão não serviria de nada. A gente usa o compasso e a barra para dividir o compasso para ficar tudo bem organizado, tá? Se a gente pega a figura, o número de cima e multiplica pelas figuras que eu tenho embaixo, eu vou, então, estar tá multiplicando a quantidade pela figura. E eu vou chegar à unidade de compasso, que é a unidade, ou seja, a figura que vai preencher completamente um compasso. O que, que acontece? Por exemplo, aqui nesse 4x4, se lê assim, tá? O número de cima, aí coloca a palavra por e o número de baixo. Então, 4 por 4 é, vai ser a figura de cima, são quatro figuras, né? E a figura de baixo, que tá me falando que, que é a semínima. Então, eu tenho quatro semínimas no total. Se eu juntar quatro semínimas no total, eu vou chegar lá na semibreve. Então, quer dizer que a semibreve, que vai ter quatro pulsações, Vai preencher o compasso inteiro. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa semibreve foi suficiente para preencher esse compasso todinho. E quando não tem, quando a gente não usa propriamente a figura da unidade de compasso, a gente está usando figuras que vão dar quatro tempos no total, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de unidade de compasso. Eu coloquei essa daqui que é o 4 por 16, tá? Então vamos lá, pensando comigo. O número de baixo vai me dizer o quê? Qual figura? Isso aí. E o número de cima vai me dizer o quê? Quantas figuras? Exatamente. Então, o que, que eu vou ter? 4 e o 16, não sei se vocês lembram lá na aula passada, o que, que o 16 simboliza. Vocês lembram? O 16 significa que é semicolcheia, essa figurinha que tem... Dois colchetes, dois bracinhos, tá? Então, vocês lembram lá daquela, dessa figura aqui? Aqui nós temos as proporções das figuras. Eu tenho quatro semicolcheias, eu tenho que encontrar o que que quatro semicolcheias vai dar no total para eu encontrar a unidade de compasso dela, tá bom? Então, eu sei que duas semicolcheias juntas vão dar uma colcheia. E mais duas semicolcheias juntos vão dar mais uma colcheia. E se eu somar colcheia com colcheia, vai dar semínima. Isso mesmo. Então, quer dizer que a minha unidade de compasso, ou seja, a figura que representa o compasso todinho, vai ser a semínima. Tá? A gente faz o quê? A gente reduz as figuras ao mínimo possível de figuras para representar a unidade de compasso. Vai ter algumas fórmulas de compasso que eu não vou conseguir é, identificar simplesmente com uma figura só. Mas quando a gente pode, a gente faz isso. Pega uma figura apenas para representar o compasso, tá? Então vamos lá. Eu vou contar três tempos em branco. E aí a gente entra junto. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá, 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 tá. gostado do vídeo, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!